আসসালামু আলাইকুম আজকের ক্লাসে আমরা রেজুমে লেখা শিখব কিন্তু একদম প্রথমেই আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে একটা পারফেক্ট বা একটা আইডিয়াল রেজুমে দেখতে কেমন হয় সেটা দেখে নিব আর সেটা দেখার পরে একটা রেজুমের যে বিভিন্ন ভাগগুলো আছে সেই ভাগগুলো আসলে ঠিক কিভাবে লিখলে প্রফেশনাল হয় ভালো হয় সেটা দেখব সো বেশি দেরি না করে চলুন আমরা একটা স্যাম্পল রেজুমে দেখে নেই সেই রেজুমেতে কি কি ধরনের পার্টস থাকে সেগুলো দেখে নেই আর তারপরে আমরা আমাদের বিস্তারিত আলোচনা করব যে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল পার্ট আসলে কিভাবে লিখলে প্রফেশনাল হয় একদম প্রথমে আপনারা এখন আপনাদের স্ক্রিনে একটা স্যাম্পল রেজুমে দেখতে পাচ্ছেন এই রেজুমেতে আমরা দেখতে পাচ্ছি একদম প্রথমে অবজেক্টিভ লেখা আছে তো এই অবজেক্টিভটা যেটা আছে সেটা কিন্তু আপনাদের আপনারা যেই পজিশনের জন্য অ্যাপ্লাই করছেন সেই পজিশনের সাথে খানিকটা চেঞ্জ করে নিতে হবে সব পজিশনের জন্য সেম অবজেক্টিভ কিন্তু আপনি দিতে পারবেন না এটা মাথায় রাখতে হবে যে আপনি যখন যেই রোলের জন্য অ্যাপ্লাই করছেন সেটার সাথে রেলেভেন্ট যাতে হয় সেভাবে করে আপনি যাতে চেঞ্জ করে নেন আমরা কিন্তু অবজেক্টিভ আরও বিস্তারিত কীভাবে লিখতে হয় একটু পরেই দেখব তারপরে আমরা দেখছি এডুকেশান রয়েছে এডুকেশানের পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে সাধারণত আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন যে আপনি আপনার রেজুমেতে কোন সিকোয়েন্সে কোন তথ্যটি দিচ্ছেন সেটাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ আপনার যদি একদম সবচেয়ে রিসেন্ট এক্সপিরিয়েন্স আসলে আপনার ইউনিভার্সিটি এক্সপিরিয়েন্সই হয় তাহলে অবশ্যই আপনি এডুকেশানটাই আগে দিবেন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় আমরা যখন চাকরির অ্যাপ্লিকেশান করি আমাদের ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু আরও বেশি রিসেন্ট হয়তো বা আমরা গ্র্যাজুয়েট আরও অনেক বছর আগে করেছি বা দু এক বছর আগে করেছি বাট ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সটা আরও বেশি রিসেন্ট বা সাম্প্রতিক সময় তখন কিন্তু আমরা আবার আমাদের ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সটা উপরে দিব এডুকেশানটা পরে দিব আমরা এখানে দেখছি ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সেও সে তার রোল তারপরে তার কি কি ধরনের রিসপন্সিবিলিটি ছিল সেগুলো খুব সুন্দর করে বুলেট পয়েন্টসে দিয়েছে আমরা কিন্তু পরবর্তীতেই দেখব যে কিভাবে আমরা এই সেকশানটাও সুন্দর করে লিখতে পারি আপনাদেরকে এখনই বলে দেই এই পুরো স্যাম্পল যেই রেজুমেটা আছে এটা কিন্তু আমরা আমাদের কোর্সের রিসোর্সের সঙ্গে দিয়ে দিয়েছি আপনারা চাইলে সেটা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন এবং আপনাদের রেজুমেটাও ঠিক সেভাবে সাজাতে পারবেন সেটা আই থিঙ্ক আপনাদেরকে হেল্প করবে রেজুমের লাস্ট অংশে আমরা এখানে দেখছি যে সে স্পেশাল কি কি প্রজেক্ট করেছে তার কথা সে বিস্তারিত লিখেছে এটা কিন্তু আপনারা করতে পারেন আপনাদের যদি স্পেশাল কোনো প্রজেক্ট থেকে থাকে স্পেশাল কোনো অ্যাচিভমেন্ট থেকে থাকে যেটা আপনি আপনার রেজুমেতে মোট কথা একটা বিশেষ অংশে হাইলাইট করতে চাচ্ছেন আপনি চাইলে সেটাও করতে পারেন তারপরে সে তার স্কিলসের কথা বলেছে স্কিলস বলতে আমরা এখানে মিন করছি হয়তো বা আপনি এক্সেল অনেক ভালো পারেন তো আপনার সফট স্কিল কি কি রয়েছে হার্ড স্কিল কি কি রয়েছে এগুলো আপনি এই সেকশনটাতে হাইলাইট করতে পারেন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সে হচ্ছে ইংলিশ এবং স্প্যানিশ সে ফ্লুয়েন্ট এটার কথা বলেছে আপনার যদি খুব স্পেশাল কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল থেকে থাকে এটার কথা বলতে পারেন কম্পিউটারের ক্ষেত্রে সে মাইক্রোসফট অফিসে খুব প্রফেশন এটার কথা বলেছে সোশ্যাল মিডিয়ার এক্সপিরিয়েন্স যে তার আছে সেটার কথাও সে বলেছে আপনি আপনার অনুযায়ী এই সেকশানটা সাজিয়ে নেবেন আর লাস্টে সে তার রেফারেন্সেসের কথা বলেছে আপনি যদি একজন স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনার রেফারেন্সেস অ্যাকাডেমিক হবে আপনার প্রফেসরসদের রেকমেন্ডেশনস বা রেফারেন্সেস দিতে হবে আর আপনি যদি প্রফেশনাল হয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু এই সেকশানটাতে আপনার আপনার প্রফেশনাল রেফারেন্সেসগুলো দিতে হবে চেষ্টা করবেন এই সেকশনে রেফারি হিসেবে শুধুমাত্র তাদেরকেই দিতে যারা আপনার কাজের সঙ্গে পরিচিত যারা মোটামুটি রিসেন্ট টাইমে আপনার সঙ্গে কাজ করেছে আপনাকে নিয়ে এক্সাম্পল দিতে পারবে যদি তাদেরকে কল করে কেউ জিজ্ঞেস করে আমরা এখন রেজুমের যে বিভিন্ন অংশ থাকে সেই অংশগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব আমরা অলরেডি দেখেছি কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন রেজুমে হেডার অবজেক্টিভ রেফারেন্স ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স সব কিছু সম্পর্কে কিন্তু এখন আমরা প্রত্যেকটা সেকশনকে আলাদা আলাদা করে দেখব যাতে করে আমরা দেখতে পারি কোন সেকশনটা আসলে কিভাবে লিখতে হয় একদম প্রথমে থাকবে রেজুমে হেডার বা আমাদের কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন অ্যান্ড ইয়েস আপনি অবজেক্টিভ লেখার আগেও আপনার কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশনটা যে দিচ্ছেন বা রেজুমে হেডারটা যে দিচ্ছেন সেটাও কিন্তু একটা পার্টিকুলার ফরম্যাটে বা একটা বিশেষ ফরম্যাট ফলো করে দিতে হয় তারপরে রয়েছে রেজুমে সামারি বা আমাদের কারিয়ার অবজেক্টিভ এটা নিয়েও কিন্তু আমরা একটু আগে অল্প কিছুক্ষণ আলোচনা করেছি বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স এডুকেশান স্কিলস এবং আপনার রেফারেন্সেস তো চলুন আমরা প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করে দেখি একদম প্রথমে আমাদের রয়েছে রেজুমে হেডার বা আমরা যেই কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশনটা দিচ্ছি সেটা সাজানো একটা রেজুমে হেডার বা কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন যেটা থাকে সেটা সাধারণত রেজুমের একদম উপরে যায় ফুল নেম আপনার নাম একদম আপনার আইডি কার্ডে বা ন্যাশনাল আইডি কার্ডে বা পাসপোর্টে ঠিক যেভাবে নামটা দেয়া থাকে চেষ্টা করবেন ঠিক ওই ফরম্যাটেই নামটা দিতে
সেই তথ্য এখানে দিতে হবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আজকাল রিমোট জবসের কনসেপ্টটা কিন্তু আগের থেকে বেশি প্রচলিত হয়েছে যেমন দেখা যাচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রে আপনাকে হয়তো বা অফিসে গিয়ে কাজ করা লাগছে না আপনি বাসায় বসেই কাজটা করতে পারছেন সেই ক্ষেত্রে লোকেশানটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না বাট আমি তাও অ্যাডভাইস করবো আপনি লোকেশান ইনফরমেশানটা রেখে দিতে পারেন ফোন নাম্বার এবং ইমেল অ্যাড্রেস অ্যান্ড প্লিজ মেক শিওর আপনি যেই ফোন নাম্বারই দিচ্ছেন যেই ইমেইলই দিচ্ছেন এই দুটোতেই আপনি যাতে অ্যাক্টিভ থাকেন আপনাকে ফোন করলে যাতে ওই নাম্বারটাতে পাওয়া যায় এস এম এস করলে যাতে ওই নাম্বারটাতে পাওয়া যায় বা ইমেল করলে যাতে আপনি টাইম মতো চেক করেন এমন ইমেইলই যাতে আপনি এখানে ব্যবহার করেন আমরা এখানে একটা উদাহরণও দিয়ে রেখেছি যেমন মুনজেরিন শাহিদ পুরা নাম তারপরে কারণ বাজার দেয়া আছে যে আপনি ঢাকা বেসড আসলে বাট আপনি এখানে আরেকটু অ্যাডিশনাল লেয়ার অফ ইনফরমেশনও দিয়েছেন যে ঢাকায় কোন জায়গায় আপনি অ্যাকচুয়ালি বেসড তারপরে ঢাকা বাংলাদেশ দেওয়া আছে এরপরে ফোন নম্বর দেওয়া আছে আর ইমেল অ্যাড্রেসটাও দেওয়া আছে আপনিও আপনারটা ঠিক এই ফর্ম্যাটে দিতে পারেন এরপরে আমরা যখন আগাচ্ছি আমরা দেখতে পারছি যে কারিয়ার অবজেক্টিভ কিভাবে লিখতে হয় আপনাদেরকে এই ভিডিওর শুরুতেই বলে দিয়েছিলাম যে কারিয়ার অবজেক্টিভ এক এক জবের ক্ষেত্রে আপনাকে স্লাইটলি মডিফাই করতে হবে কারিয়ার অবজেক্টিভে সাধারণত আমরা এক থেকে দুই সেন্টেন্সের মধ্যে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স সম্পর্কে বলি আমাদের কারিয়ারে আসলে অবজেক্টিভ কি আমরা কি করতে চাচ্ছি কি অ্যাচিভ করতে চাচ্ছি সেটা সম্পর্কে তথ্য দিই এবং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি যেই রোলের জন্য অ্যাপ্লাই করছেন সেই রোলের সাথে মিলিয়ে যাতে আপনি আপনার কারিয়ার অবজেক্টিভটাকে অ্যালাইন করতে পারেন কারণ আপনি খেয়াল রাখবেন আপনি যে রোলের জন্য অ্যাপ্লাই করছেন সেই রোলে আপনি যে একটা সুটেবল ফিট হবেন সেই রোলের জন্য এটা কিন্তু আপনাকে প্রমাণ করতে হবে এবং রেজুমের একদম উপরে কারিয়ার অবজেক্টিভের মাধ্যমে আপনি আপনার যেই রেলিভেন্ট স্কিল সেট আছে যেগুলো আপনাকে ওই রোলের জন্য পারফেক্ট একটা ক্যান্ডিডেট হিসাবে প্রেজেন্ট করছে সেগুলো হাইলাইট করতে হবে সো আপনার যেই গোলস এবং টার্গেটস আছে সেগুলোর কথা বলবেন আর কিভাবে এই জবের মাধ্যমে বা এই চাকরির মাধ্যমে আপনি সেই গোলস এবং টার্গেটগুলো অ্যাচিভ করতে পারবেন সেটার কথা বলবেন অ্যান্ড অফকোর্স যেটা বললাম যে আপনার যেই স্কিলস রেলেভেন্ট স্কিলস এবং এক্সপিরিয়েন্সেস আছে যেগুলো এই জবে আপনাকে সাকসেসফুল হতে হেল্প করবে সেগুলোর কথা এখানে মেনশন করবেন মনে রাখবেন আপনাদেরকে কিন্তু আগেও বলেছি যে এটা আপনার প্রত্যেকটা পজিশন আপনি যেই পজিশনের জন্য অ্যাপ্লাই করছেন সেই পজিশনের সাথে মিলিয়ে আপনাকে কাস্টমাইজ করতে হবে একটু একটু চেঞ্জ করে নিতে হবে আর আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই যেই কারিয়ার অবজেক্টিভটা আছে এটাকে খুব বেশি লেন্দি করবেন না চেষ্টা করবেন দুই থেকে হায়েস্ট তিন সেন্টেন্সের মধ্যে আপনি যাতে খুব শর্টে আপনার কারিয়ারের অবজেক্টিভটা বুঝাতে পারেন আরেকটা কমন যেই টিপ সাধারণত কারিয়ার অবজেক্টিভ লেখার সময় অনেকে ফলো করে থাকে সেটা হচ্ছে কারিয়ার অবজেক্টিভটা সাধারণত টু দিয়ে শুরু হয় যেমন টু আকাম্পলিশ সামথিং এরকম একটা এই যে টু দিয়ে সেন্টেন্সটা শুরু হয়ে থাকে আমরা একটা এক্সাম্পল এখানে স্ক্রিনে রেখেছি দেখতে পারবেন টু অবটেইন আ ফুল টাইম কন্টেন্ট ডেভেলপার পজিশন অ্যান্ড গ্রো র্যাপিডলি উইথ ইনক্রিজিং রিসপন্সিবিলিটিস এইখানে খেয়াল করে দেখবেন আমরা বলেছি যে আমরা ফুল টাইম কন্টেন্ট ডেভেলপারের একটা রোল চাচ্ছি বা পজিশন চাচ্ছি অ্যান্ড গ্রো র্যাপিডলি উইথ ইনক্রিজিং রিসপন্সিবিলিটিস মানে আমি আমার কারিয়ারের যে অবজেক্টিভটা আছে সেটা হচ্ছে একটা কন্টেন্ট ডেভেলপার হিসেবে খুব দ্রুত আমি গ্রো করতে চাচ্ছি র্যাপিডলি আমি অনেক রিসপন্সিবিলিটিস নিতে চাচ্ছি এই জায়গাটাতে আরেকটা জিনিস এই স্যাম্পল যিনি লিখেছেন তিনি করতে পারতেন সেটা হচ্ছে যে আপনার যেই রেলেভেন্ট এক্সপিরিয়েন্সেস আছে সেটাও আপনি চাইলে হাইলাইট করতে পারতেন আপনি যদি এমন একজন ইন্ডিভিজুয়াল হয়ে থাকেন যে হয়তো বা খুবই অর্গানাইজড বা আপনার হয়তো বা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট স্কিলস আছে তো আপনি এই প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট স্কিলসের কথা বা অর্গানাইজেশন স্কিলসের কথাও এখানে ঢুকাতে পারতেন তাহলে আপনার ওই রেলেভেন্ট স্কিল সেটটাও এই জায়গাটাতে হাইলাইটেড হতো এর পরবর্তীতে আমরা এখন দেখব আমরা আমাদের ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সটা কিভাবে সাজাতে পারি ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সে সাধারণত কিছু ডিটেলস আপনার মনে রাখতে হবে আপনার রোলের কথা আপনাকে বলতে হবে আপনি কোন রোলে বা কোন ডেজিগনেশনে ওই চাকরিটাতে ছিলেন তারও পরবর্তীতে আপনার যেটা মনে রাখতে হবে কোন বছর থেকে কোন বছর ছিলেন ওই রোলটাতে বা ওই ডেজিগনেশনটাতে তার পরবর্তীতে আপনার যেটা করতে হবে যে আপনার যে কি রিসপন্সিবিলিটিগুলো ছিল ওই চাকরিতে থাকা অবস্থায় বা ওই রোলে থাকা অবস্থায় ওই রিসপন্সিবিলিটিগুলো দুই থেকে তিনটা বুলেট পয়েন্টের মধ্যে আপনি চেষ্টা করবেন সামারাইজ করে দিতে যেমন আমরা এখানে একটা স্যাম্পল রেখেছি এইখানে খেয়াল করে দেখবেন যে আমরা একদম প্রথমে কোম্পানির নামটা দিয়েছি স্যাক্স ফোর্স অ্যাভিনিউ সো আপনি যেই কোম্পানিতে কাজ করেছেন বা যেই কোম্পানির এক্সপিরিয়েন্সের কথা এখানে বলতে চাচ্ছেন সেই কোম্পানির নামটা এখানে দিবেন তার পরবর্তীতে দেখছেন এখ
ফ্লোরিডা সো অরল্যান্ডোতে যেটা বেসড ছিল সেটার কথা সে এখানে বলেছে আর নিচে সে ডেটটা মেনশন করে দিয়েছে যে জুনের অমুক ইয়ার থেকে এখন পর্যন্ত যেমন আপনি যদি বর্তমানেও সেখানে এমপ্লয়েড থেকে থাকেন আপনি কিন্তু এখানে এই বছরটা দিবেন না আপনি এখানে বলবেন প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট দেওয়ার অর্থ হলো যে আপনি এখনও ওই অর্গানাইজেশনটাতে এমপ্লয়েড রয়েছেন আপনি যদি এখানে টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু দিতেন কথার কথা তাহলে এর অর্থ হতো যে এই এক্সপিরিয়েন্সটা দুই সালে শেষ হয়ে গিয়েছে বাট আপনি যখন প্রেজেন্ট কথাটা লিখছেন এর মানে হলো যে আপনি এখনও সেখানে এমপ্লয়েড তারপরে বুলেট পয়েন্টে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে সে তার রিসপন্সিবিলিটিগুলো এখানে দিয়ে দিয়েছে রিসপন্সিবিলিটিগুলো লেখার সময় কিছু কিছু কিওয়ার্ডস অনেক বেশি আমাদের ইউজ করা উচিত যেমন এখানে ইউজ করেছে ডেভেলপ যখন আপনি একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোনো একটা জিনিস তৈরি করেছেন এটা বুঝাতে চাচ্ছেন আপনি ডেভেলপ শব্দটা ইউজ করতে পারেন ক্রিয়েটেড শব্দটা শব্দটা ইউজ করতে পারেন আপনি চাইলে ম্যানেজড ইউজ করতে পারেন আপনি চাইলে ফর্মড ইউজ করতে পারেন সো এই ধরনের যে ওয়ার্ডগুলো আছে অ্যাকশন ওয়ার্ডগুলো আছে এই অ্যাকশন ওয়ার্ডগুলো দিয়ে চেষ্টা করবেন এখানে আপনার রিসপন্সিবিলিটিগুলো শুরু করতে যেমন এই ব্যক্তিটি লিখেছে হচ্ছে ডেভেলপ মার্কেটিং কনসেপ্ট অ্যান্ড ক্যাম্পেইনস ফর দ্য স্প্রিং টু থাউজেন্ড ফাইভ ক্লোদিং লাইন মানে খেয়াল করে দেখবেন ও বলতে চাচ্ছে যে আমি মার্কেটিং কনসেপ্ট ডেভেলপ করেছি অ্যান্ড ক্যাম্পেইনস ডেভেলপ করেছি স্প্রিং টু থাউজেন্ড ফাইভের ক্লোদিং লাইনের জন্য এখানে আপনাদেরকে আরেকটা কি একটা ছোট্ট কি অ্যাডভাইস দিয়ে দেয় সেটা হচ্ছে এই ব্যক্তিটা কিন্তু দুই হাজার ধরে নেই বিশ থেকে প্রেজেন্ট পর্যন্ত আছে আমরা দেখছি যে সে তার ডেটে লিখেছে প্রেজেন্ট পর্যন্ত সে এখনও এমপ্লয়েড এই কারণে ওর সবগুলো ওয়ার্ক কিন্তু প্রেজেন্ট টেন্সে আছে যেমন ডেভেলপ নট ডেভেলপড কো ফেস কো ফেসিলিটেট নট কো ফেসিলিটেটেড কোয়ার্ডিনেট নট কোয়ার্ডিনেটেড কেন লিখেছে সে এভাবে কারণ সে এখনও কিন্তু বর্তমানকালে এই কাজগুলো করে যাচ্ছে কারণ সে প্রেজেন্টলিও এখানে এমপ্লয়েড আছে তো আপনি যদি আপনার এক্সপিরিয়েন্সটাও এরকম হয়ে থাকে যে আপনি বর্তমানে এমপ্লয়েড আছেন আপনি প্রেজেন্ট টেন্স ব্যবহার করবেন যেমন ডেভেলপ করা কো ফেসিলিটেট করা কোয়ার্ডিনেট করা এগুলো আপনাকে বলতে হবে আপনি যদি আপনার চাকরি যদি শেষ হয়ে যেয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আপনার এখানে যেটা মাথায় রাখতে হবে আপনি এখানে পাস টেন্সটা ব্যবহার করবেন যেমন ডেভেলপড মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজিস বা কো ফেসিলিটেটেড মাল্টিপল ফোকাস গ্রুপস বা কোয়ার্ডিনেটেড দ্য স্টোর্স মার্কেটিং গোলস অ্যান্ড অবজেক্টিভস তো যদি কাজ শেষ হয়ে থাকে তাহলে পাস টেন্স যদি কাজ এখনও অনগোয়িং থেকে থাকে তাহলে প্রেজেন্ট টেন্স আচ্ছা আমরা দেখতে পাচ্ছি সে তার রোলসের কথা বলেছে তারপরে বলেছে কো ফেসিলিটেট মাল্টিপল ফোকাস গ্রুপস ফর দ্য আপকামিং শু লাইন কোয়ার্ডিনেট দ্য স্টোর্স মার্কেটিং গোলস অ্যান্ড অবজেক্টিভস তো খুব সুন্দর করে সে তার কি রেসপন্সিবিলিটিসগুলো এখানে বলে দিয়েছে পরবর্তী স্লাইডে গেলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা আমাদের এডুকেশন কোয়ালিফিকেশনও কিভাবে মেনশন করতে পারি এডুকেশন কোয়ালিফিকেশনস হোক বা প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশনস হোক একটা জিনিস মাথায় রাখবেন আপনি যদি মাল্টিপল জায়গায় কাজ করে থাকেন তাহলে আপনি আপনার সবচেয়ে রিসেন্ট যেখানে কাজ করেছেন সেটা সবার আগে বলবেন তার পরবর্তীতে আগেরগুলো বলবেন ঠিক আছে যে সবচেয়ে রিসেন্টলি আপনি এই কোম্পানিতে সেটা তারপরে তারও আগে আমরা যেখানে কাজ করেছি সেটা এডুকেশন কোয়ালিফিকেশনসের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদেরকে সেম জিনিসটাই করতে হবে একদম রিসেন্ট এডুকেশন কোয়ালিফিকেশনটা আমরা আগে বলবো তার পরবর্তীতে আমরা তার আগেরগুলো বলবো চাইলে আপনি এই জায়গাটাতে সাধারণত যদি একটা একাডেমিক সিভি হয়ে থাকে বা রেজুমে হয়ে থাকে আপনি চাইলে আপনার রিলেটেড যে কোর্স ওয়ার্কগুলো আছে যেমন কি কি ধরনের কোর্স ওয়ার্ক আপনি করেছেন এটার কথাও এখানে মেনশন করতে পারেন কিন্তু এটা একটা প্রফেশনাল একটা পজিশনের জন্য যদি অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আপনি আপনার রেজুমে সাবমিট করে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনার একাডেমিক কোর্স ওয়ার্কের ডিটেল দেওয়া কোনো দরকার নেই খেয়াল করে দেখবেন আমি যদি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলি আমি যখন অক্সফোর্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করছিলাম তখন আমার একাডেমিক সিভি দিতে হয়েছিল একাডেমিক সিভিতে একাডেমিক কোর্স ওয়ার্কের বিস্তারিত দেয়া লাগে বাট আমি যদি এখন একটা চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করি আমার কিন্তু আমার একাডেমিক কোর্স ওয়ার্কের ডিটেলটা খুব একটা ভ্যালিউ অ্যাড করবে না কোর্স ওয়ার্ক তো পাবলিকলি অ্যাভেলেবল যে কোনো রিক্রুটার কিন্তু আপনি যে ইউনিভার্সিটিতে পড়েছেন সেই ইউনিভার্সিটির কোর্স ওয়ার্ক চাইলে প্রয়োজনে অ্যাক্সেস করতেই পারবে সাধারণত তারা এটা চায় না তো আমরা চেষ্টা করব এটা এটলিস্ট প্রফেশনাল সিভি যদি হয়ে থাকে বা রেজুমে যদি হয়ে থাকে সেইখানে না দিতে যেমন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা এডুকেশনের এক্সাম্পল দেওয়া আছে ব্যাচেলর অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্ট অফ ফাইন্যান্স ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা তারপরে আমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটির যে পোস্ট কোডটা আছে যে লোকেশানটা
খেয়াল রাখবেন আপনি যদি ব্যাচেলারের পর একটা মাস্টার্স করে থাকেন তাহলে মাস্টার্সের এক্সপিরিয়েন্সটা আগে যাবে ব্যাচেলার্সের এক্সপিরিয়েন্সটা পরে যাবে সবচেয়ে রিসেন্ট যেই এক্সপিরিয়েন্স সেটা আমরা আগে দেওয়ার চেষ্টা করব সো দিস ইজ আ গুড ফর্ম্যাট এই বেসিক ফর্ম্যাটটা ইউজ করে আপনি আপনার রেজুমেতেও আপনার এডুকেশন এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলতে পারেন তার পরবর্তীতে আমরা দেখব আমরা আমাদের স্কিলসগুলো কিভাবে বিস্তারিত দেখাতে পারি বা প্রেজেন্ট করতে পারি সো স্কিল সেকশনটাতে কি কি ধরনের দক্ষতা আমরা হাইলাইট করি সাধারণত দেখা যায় ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলস এটা হাইলাইট করা যেতে পারে আপনি যদি ইংলিশে বাংলায় স্প্যানিশে বা কোরিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজে খুব ফ্লুয়েন্ট হয়ে থাকেন দিস ইজ দ্য বেস্ট সেকশন যেখানে আপনি সেটা হাইলাইট করতে পারবেন মনে রাখবেন আজকালকার রেজুমেগুলোতে কিন্তু আপনি যদি বাংলা এবং ইংলিশে ফ্লুয়েন্ট হয়ে থাকেন আপনি সেটা মেনশন অবশ্যই করতে পারবেন বাট এটা কিন্তু ধরেই নেওয়া হয় যে যে কোনো প্রফেশনালি বাংলা এবং ইংলিশে ফ্লুয়েন্ট হওয়ারই কথা সো এটা কিন্তু আপনার রেজুমেকে যে খুব বেশি স্ট্রং করে তুলছে তা কিন্তু না এখানে আপনি অ্যাডিশনাল কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ দেখাতে পারলে সেটা আপনার রেজুমেকে আরও অনেক স্ট্রং করে তুলবে ল্যাঙ্গুয়েজ ছাড়া এখানে কিন্তু কম্পিউটার স্কিলসের কথাও সাধারণত মানুষজন হাইলাইট করে যেমন অনেক জবসে কিন্তু মাইক্রোসফট এক্সেলে খুব ফ্লুয়েন্ট হওয়াটা বা খুব প্রফিসেন্ট হওয়াটা ওরা খুব ভ্যালিউ করে বা ওরা চায় যে ওদের কোম্পানিতে যারা এসে কাজ করবে তারা যাতে এক্সেল খুব ভালো পারে সো এখানে আপনি আপনার মাইক্রোসফট অফিসের স্কিলগুলোর কথা বলতে পারেন যে আপনি এক্সেল পারেন আপনি পাওয়ার পয়েন্ট পারেন আপনি হয়তো বা গুগল ওয়ার্ক স্পেসে অনেক প্রফিসেন্ট আপনি গুগল স্লাইড ইউজ করতে পারেন গুগল স্প্রেডশিট ইউজ করতে পারেন তো আপনি যেই যেই জায়গাগুলোতে আপনার দক্ষতা আছে সেটার কথা এখানে সহজেই মেনশন করতে পারবেন এরপরে আমরা একটু দেখি যে স্কিলসের কথা যে আমরা বললাম এই স্কিলসগুলোকে আমরা আসলে কিভাবে হাইলাইট করতে পারি যেমন এইখানে খুবই ভালো হয় যদি আপনি এমন এমন স্কিলসই হাইলাইট করেন যেগুলো আপনি যেই পজিশনের জন্য বা যেই চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করছেন তার সাথে রেলেভেন্ট হয় এটা রেলেভেন্ট হলেই কিন্তু আপনার রেজুমেটা ওই পজিশনের জন্য অনেক বেশি স্ট্রং অ্যাপিয়ার করবে বা অনেক বেশি ভালো অ্যাপিয়ার করবে তো দুই তিনটা কি স্কিলসের উপর ফোকাস করবেন যেই দক্ষতাগুলো আসলে আপনার এই কারেন্ট চাকরির জন্য খুবই হেল্পফুল হয় আপনি চাইলে একটা অ্যাডিশনাল এক লাইনের মধ্যে চেষ্টা করবেন এক লাইনের মধ্যেই রাখতে এক লাইনের মধ্যে আপনি এটাও বলতে পারেন যে ওই পার্টিকুলার স্কিল সেটটা আপনাকে আপনার কারেন্ট জবটাতে বা প্রিভিয়াস যেই জবটা ছিল সেই জবটাতে কিভাবে সাহায্য করেছিল চাইলে ইনক্লুড করতে পারেন বাট এই পার্টটা অপশনাল এটা রাখতেই হবে যে এমন কোনো কথা নেই আমরা যেমন এখানে একটা এক্সাম্পল রেখেছি যে এক্সাম্পলে আমরা আসলে কিভাবে আমাদের প্রিভিয়াস চাকরিতে এটা অ্যাপ্লাই করেছি সেটা বলেছি যেমন অ্যাডভার্টাইজ স্পেশাল ইভেন্টস অ্যান্ড প্রমোশনস উইদ ইন দ্য সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা এরিয়া যে আমি আমার যেই সেন্ট্রাল ফ্লোরিডার এরিয়াতে আমি কাজ করেছি সেই জায়গাটাতে আমি স্পেশাল ইভেন্টস অ্যান্ড প্রমোশনসের উপর কীভাবে অ্যাডভার্টাইজিং রিলেটেড কাজ করেছি রিসার্চ ট্রাভেল অপরচুনিটিস ফর ইন্টারন্যাশনাল ট্যুয়ার্স মানে বিদেশে যেই ট্যুরগুলো আছে সেই ট্যুরগুলোর সাথে যায় এরকম ট্রাভেল অপরচুনিটিস নিয়ে রিসার্চ করেছি মেনটেনড কোম্পানি ডেটাবেস দ্যাট ইনক্লুড ওভার টু হান্ড্রেড ক্লায়েন্টস যে আমি ডেটাবেস ম্যানেজমেন্টের কাজও করেছি ডেভেলপড ইন্ডিভিজুয়াল অ্যান্ড গ্রুপ প্রাইসিং স্ট্র্যাটেজিস অ্যান্ড অপশানস যে আমি ইন্ডিভিজুয়াল এবং গ্রুপ প্রাইসিং স্ট্র্যাটেজি নিয়েও কাজ করেছি প্রত্যেকটা সেন্টেন্সই আপনারা দেখবেন একটা ভার্ব দিয়ে শুরু হয়েছে ভার্বটা কি অ্যাডভার্টাইজড ভার্বটা কি রিসার্চ তো এই যে ভার্ব বাই অ্যাকশন ওয়ার্ডসগুলোও কিন্তু আপনাদের ভালো মতো করে জানতে হবে যে কোন জায়গায় কোন অ্যাকশন ওয়ার্ডটা ইউজ করলে আসলে আপনার এক্সপিরিয়েন্সটা সবচেয়ে ভালো তুলে ধরা পসিবল সেই অ্যাকশন ওয়ার্ডটাই এখানে ইউজ করবেন এখনই যদি আপনি যান আপনি গুগল করলে হাজারটা এরকম অ্যাকশন ওয়ার্ডস পাবেন চেষ্টা করবেন যেটা আপনার চাকরির সাথে রেলেভেন্ট সেটাকেই এই সেকশনে ইউজ করে আপনার ওই স্কিল সেটটাকে একদম প্রপারলি আপনার রিক্রুটারদের কাছে তুলে ধরতে এরপরে আমাদের রেফারেন্সের যেই সেকশনটা আছে যেটা আমাদের রেজুমেতে লাস্ট সেকশন রেফারেন্সে শুধুমাত্র চেষ্টা করবেন তাদেরকেই অ্যাড করতে যারা আপনার কোম্পানিতে আপনার কাজ সম্পর্কে অবগত যেমন আপনার ডিরেক্ট লাইন ম্যানেজার যদি সে থেকে থাকে আপনার ডিরেক্ট সুপারভাইজার যদি সে থেকে থাকে তাহলে কিন্তু সে আপনার কাজ সম্পর্কে অনেক বিস্তারিত কথাবার্তা বলতে পারবে একাডেমিক রেজুমে বা সিভির ক্ষেত্রেও কিন্তু এটাই অ্যাডভাইস করা হয় যে আমরা যাতে এমন এমন টিচারদের থেকে রেফারেন্স নেই যারা আমাদের পড়াশোনার লেভেল বা একাডেমিক যেই কোয়ালিফিকেশান আছে সেটা সম্পর্কে অবগত যারা আমাদের সাথে এনাফ ক্লোজলি কাজ করেছে আপনার প্রফেশনাল রেফারেন্সেও এরকম মানুষজনকেই রেফারেন্স দিবেন অনেক সময় আমরা আমাদের রেফারেন্স সেকশানে ভুল করে ফেলি যে একজন কোম্পানির সিইওর সাথে হয়তো বা লাইফে একবার দেখা হয়েছে যে সিইওর আমাদের কথা মনেও নাই 
আমরা তাদের রেফারেন্সও দেখা যায় যে এই রকম সেকশনটাতে দিয়ে দেই এটা করবেন না এই রেফারেন্সের থেকে হাজার গুণ মূল্যবান হচ্ছে আপনি যদি আপনার ডিরেক্ট সুপারভাইজার বা ডিরেক্ট লাইন ম্যানেজারের রেফারেন্সটা দিয়ে দেন সে হয়তো বা কোনো কোম্পানির সিইও হবে না বাট সে আপনার কাজ সম্পর্কে যেই ধারণাটা দিতে পারবে সেই ধারণা কিন্তু ওই সিইওর ধারণা থেকে অনেক বেশি হবে সো চেষ্টা করবেন রেফারেন্সে এরকম ক্রেডিবিলিটি এবং আপনাকে চেনে ভালো মতো এরকম ব্যক্তিদেরকে দিতে আর চেষ্টা করবেন যে আপনি যদি চান আপনার কো ওয়ার্কারদের রেফারেন্সও দিতে পারেন আপনি চাইলে আপনার কলিগদের রেফারেন্সও দিতে পারেন বাট দুইটা দুইটার বেশি রেফারেন্স দেওয়ার আসলে দরকার নাই অনেক বেশি হেভি হয়ে যায় আপনার রেজুমেটা নাইলে তো চেষ্টা করবেন যে দুটার মধ্যেই যাতে আমরা আমাদের রেফারেন্সটা র্যাপ আপ করে দেই রেফারেন্সের ফর্ম্যাটটাও এখানে দেওয়া আছে খেয়াল করে দেখবেন নেম জোয়েল স্মিথ টাইটেল হেড অফ অপারেশনস এখানে একটা জিনিস আমি আপনাদেরকে উল্লেখ করে দেই সেটা হচ্ছে আমরা অনেক সময় রেফারেন্স দেওয়ার সময় নেম টাইটেল কোম্পানি নেম স্ট্রিট অ্যাড্রেস এই যে হেডিংটা আছে এটা রাখি আবার অনেক ক্ষেত্রে রাখি না যেমন আমার একাডেমিক যে সিভিটা আছে সেখানে কিন্তু আমি এটা দেই নাই অক্সফোর্ডে যখন অ্যাপ্লাই করছিলাম আবার আমি আমার যে প্রফেশনাল সিভিটাও আছে সেখানেও কিন্তু এভাবে নেম টাইটেল কোম্পানি নেম আলাদা করে দেই নাই সো এটা আপনাদের উপর ডিপেন্ড করে সো আমরা দেখছি যে নাম দেওয়া আছে সে তার টাইটেল বা সে কী ডেজিগনেশন হোল্ড করে ডেজিগনেশনটা দেওয়া আছে সে কোন কোম্পানিতে আসলে কাজ করে সেই কোম্পানির নামটা দেওয়া আছে স্ট্রিট অ্যাড্রেস জিপ কোড টেলিফোন নাম্বার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট প্লিজ মেক শিওর আপনি আপনার রেফারেন্সের টেলিফোন নাম্বারটা যে দিচ্ছেন তাদেরকে জানিয়ে রাখবেন যে আচ্ছা আপনার নাম্বারটা আপনার ইমেলটা কিন্তু আমরা আমাদের সিভিতে দিয়ে রেখেছি নাইলে কিন্তু সে হয়তো দেখা যাবে তাকে ফোনও করা হচ্ছে সে অন্য নাম্বার দেখে ফোন ধরছে না তাকে ইমেল করা হচ্ছে সে হয়তো বা প্রতিনিয়ত ইমেল চেক করে না ইমেলটা সে মিস করে গেল সো কারো রেফারেন্স বা কারো ফোন নাম্বার বা ইমেল আপনার সিভিতে দেওয়ার আগে প্লিজ তাদেরকে এটা জানিয়ে রাখবেন যে আচ্ছা আপনাদেরকে হয়তো বা কল করতে পারে এই নাম্বার থেকে যদি নাম্বার দিয়ে দেন তাহলে তো খুবই ভালো নাম্বার সাধারণত অনেকে দিতে পারে না জাস্ট জানিয়ে রাখলেও কিন্তু যথেষ্ট তাহলে তারা অ্যাটলিস্ট ফোনটা ধরার চান্স আছে বা ইমেলটা রিপ্লাই করার চান্স আছে অ্যান্ড ইউজ ওনলি দ্য টেলিফোন নাম্বারস অর দ্য ইমেল অ্যাড্রেস যেগুলো তারা ইউজ করে এমন কোনো টেলিফোন নাম্বার দিবেন না যেটা তাদের আগের নাম্বার বা ইমেল দিবেন না যেটাতে তারা অ্যাক্টিভ না আর এখানে দেখা যায় যে ইমেল অ্যাড্রেসের ক্ষেত্রে স্পেশালি কোম্পানি ইমেল অ্যাড্রেসটা দিলে বা ইনস্টিটিউশনাল ইমেল অ্যাড্রেসটা দিলে আরও অনেক বেশি ভ্যালু অ্যাড হয় যেমন এখানে আমরা জোয়েল স্মিথ যে ব্যক্তিটা রয়েছে সেই ব্যক্তির সুইফট ব্যাংকিংয়ের যেই প্রফেশনাল ইমেল বা কোম্পানি ইমেলটা রয়েছে সেই কোম্পানি ইমেলটা দিয়েছি এটা কিন্তু আরও অনেক ক্রেডিবিলিটি অ্যাড করে এবং রিক্রুটাররা বুঝতে পারে যে আপনি একটা সলিড মানুষের বা আসলে সত্যি সত্যি একটা অ্যাকচুয়াল মানুষেরই রেফারেন্স দিয়েছেন যে আসলে এই কোম্পানিতে কাজ করে সো চেষ্টা করবেন সব সময় প্রফেশনাল যে ইমেলটা আছে সেটা ব্যবহার করতে এরই মধ্যে আমরা কিন্তু দেখে নিলাম যে একটা প্রফেশনাল রেজুমে কিভাবে লিখতে হয় আপনারা যদি চান আপনাদেরকে আবারও রিমাইন্ডার দিয়ে দেই আমরা যেই রেজুমেটা ক্লাসের একদম শুরুতে দেখেছি সেই রেজুমেটা আপনারা চাইলেই আমাদের রিসোর্স থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন আশা করি রেজুমের প্রত্যেকটা অংশ সম্পর্কে আপনাদের বিস্তারিত ধারণা হয়েছে এবং আজকের ক্লাসের পরে আশা করি আপনারা আপনাদের পুরো রেজুমেটা ঠিকইভাবে প্রফেশনালি সাজিয়ে ফেলতে পারবেন